Hallo oh, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Stanley Parable. Ja, nach langer Zeit nehme ich mal wieder eine Folge auf. Ist ja Ewigkeiten her. Ich habe einfach, ja, die Zeit nicht gefunden, sag ich mal. Irgendwie leck meine Cam oder so. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, wenn es laggt. Meh. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte Gründe. Ich hatte wenig Zeit die letzten Tage, vor allem, weil ich ähm, die letzten Tage sowieso frei hatte und auch deswegen viel gestreamt habe. Deswegen konnte ich in der Zeit nicht aufnehmen oder habe ich in der Zeit nicht aufgenommen und konnte nicht rendern und nicht hochladen. Ähm, ja, dazu kommt allgemein auch so wenig Zeit, weil ich auch viel mit äh, Freunden unterwegs war und viel unternommen habe. Aber, ja, ich versuche jetzt wieder, ne, <lacht> wie ich es öfter mal sage, regelmäßig Videos zu drehen oder Videos zu bringen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ähm, und ich glaube, ich lasse auch diesen Uploadplan in Ruhe. Ich versuche es, täglich zwei Videos zu bringen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe. Das ist das andere Ding. Deswegen... Und ich versuche jetzt zwischendurch einfach mal so einen Tag zu haben, wo ich einfach komplett nur aufnehmen werde, nichts anderes mache. Und ja, ich hoffe, ich kriege das hin. Ansonsten noch, ähm, ja, ich denke, ein Video am Tag schaffe ich. Wenn man da kein Video kommen sollte, dann tut es mir leid, dann hatte ich halt nicht die Zeit. So, und... Noch eine kleine Änderung. Wie es aussieht, wird demnächst erstmal nichts mehr in 1080p kommen. Habe ich so das Gefühl. Da ich das Gefühl habe, mein, also mein Rechner spackt schon wieder rum. Viel zu viel. Und... Ja. Wie ihr seht, es leckt hier jetzt schon Unmengen, Alter. What the fuck? Einen Moment, ich versuche nochmal... So. Ich hoffe... Ja, das sieht schon wieder fast schöner aus als vorher. Gut, ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ja, mein Rechner hat momentan wieder ein paar Spacken. Ich brauche unbedingt... Nein, wir gehen jetzt mal nach... Waren wir unten schon? Waren wir links unten schon? Ich weiß gar nicht, ob wir links unten schon waren. Ich glaube, wir waren links unten noch nicht. Äh, ja. Erstmal kein 1080p, da mein Rechner das, wie es aussieht, nicht hinbekommt. Yet, was not a single person here either. Und ja. Nein, wir gehen jetzt nach unten. Nein, wir gehen nach unten. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Alter, diese... Moment mal eben. Ja, Auflösung will ich trotzdem auf 1080p behalten. Läuft das Spiel mit einer niedrigen Framerate? Nein, das will ich nicht. Overlay? Okay. Sichtbar, fortgeschritten... Sich hier vielleicht irgendwas umändern, ich habe keine Ahnung. Äh, erzeugt das genannte Erscheinungsbild bei den Rändern. Ja, 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 zu erhöhen kann die Performance negativ beeinflussen. Ich lasse es mal auf nichts. Kann für eine schlechtere. Also erhöhen, okay. Ich lasse mal auf 4, das hat uns auch immer gereicht. Äh, V-Sync definitiv nicht. Multicore Red, na ja, komm, lass ich aus. Shader Details, komm. Shader brauche ich auch nicht. Ähm, ja, mein Rechner hat Spacken momentan. Und. Ja, hat er ziemlich häufig. Ich brauche unbedingt irgendwie definitiv ein neues Netzteil erstmal. Ist okay, Spiel. All of my coworkers blinking mysteriously out of existence in a single moment. Sind jetzt schon wieder die. Nein, okay. For no reason at all, none of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example. Why couldn't he see his feet when he looked down? Lol! The doors close automatically behind him wherever he went. 
And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the top of his tongue. Was lag das Spiel denn, Leute? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was momentan mit meinem Rechner los ist. Wie gesagt, erstmal. So, ich. Moment. Scheiß auf Qualität bei dem Spiel. Braucht kein Mensch. Lass ich das auf. Keine Ahnung. Zwei. Weiß ich nicht. Ist mir egal. Ähm, was ich sagen wollte. Ich brauche unbedingt ein neues Netzteil erstmal. Erstmal unbedingt ein neues Netzteil. Das Spiel ist schon wieder, oder die Aufnahme ist schon wieder geprägt von Fehlern. Ich weiß auch nicht, ob ich die nächste Zeit in 60 FPS aufnehmen kann. Es liegt auch viel daran momentan, dass ich in 60 FPS aufnehme. Ähm, es liegt auch einiges an OBS. Ich nehme ja mit OBS auf, wegen dem Greenscreen und so. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and okay. wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, <laughs> believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else Cuss. would the voice explain all that? This voice was a part of himself too, surely, surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this <laughs> was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He Fine. felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I yeah. want my apartment. And my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. <sighs> my life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Sicher, dass du okay bist? Okay bist? Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. No. Please, just someone ah. tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? I've been real. Ah. And everything went black. Boop. Okay. This is the story of a woman named Mariella. Huh. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. 
and although she would soon turn to go call for an ambulance, oh. for just a few brief moments, she considered the strange man. He was He's obviously insumable. crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Okay. Was wollte ich sagen? Irgendwas mit dem Netzteil, ne? Ich brauche unbedingt ein neues Netzteil, genau. Und, äh, genau, dass es nicht mehr in 30 FPS, äh, 60 FPS wahrscheinlich kommen wird. Denn dadurch, dass ich OBS benutze, äh, OBS Studios zieht viel Leistung. Sowieso schon. Ähm. Und, ja. Ja, OBS zieht sowieso schon ziemlich viel Leistung. Und dadurch, dass ich noch ein 60 FPS aufnehme und auch äh, vorher noch ein 1080p und so, ähm, hat mein Rechner ziemliche Spacken gehabt. Weil mein Rechner einfach sich denkt so, äh, ich bin kacke, ich will nicht. Und ja, ich versuche halt, ich versuche halt wirklich eine super Qualität rauszuhauen. Halt. Nein. Okay, Moment. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, okay. just to admire it. Um das jetzt fertig klarzustellen. Ähm, ja, ich versuche, wie gesagt, eigentlich die bestmögliche Qualität rauszuhauen. Das heißt, 1080p, 60 FPS aufzunehmen und hochzuladen. Nur momentan weiß ich nicht, was mit meinem Rechner los ist. Er ist ein bisschen alt geworden in seinen Jahren. Ich äh, muss auch irgendwie gucken, ob ich mir den nächsten Mal einen neuen holen kann. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Und... Ja. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Ähm, und ja, deswegen wird demnächst wahrscheinlich nur noch in 30 FPS und in 720p kommen. Vielleicht in 1080p, ich weiß nicht, wie das Work mit 30 FPS aufnahmen. Und ja, es tut mir echt leid. Vielleicht kann ich es auch irgendwie anders hinkriegen. Noch ähm, dann vielleicht aber ohne Facecam, weil ich halt durch OBS den Greenscreen mit aufnehmen kann. Jetzt werde ich angerufen. Wir sehen uns gleich. So, man merkt vielleicht, mich repisst das ein bisschen an. Ja, das tut es, denn ich bin traurig darüber, dass ich euch nicht diese 1080p 60 FPS Qualität liefern kann. Und, ähm, ja, das regt mich ein bisschen auf und es tut mir auch für euch leid, weil ihr habt diese Qualität definitiv verdient. Und das macht mich selber ein bisschen traurig. Und wie gesagt, ich nehme halt mit OBS mein Greenscreen halt mit auf. Und das kriege ich in Sony Vegas momentan nicht richtig geschnitten oder den Greenscreen angepasst, sag ich mal. Weil der ziemlich dunkel ist auch und meine Softbox und mein Zimmer, also mein Zimmer allgemein ist ziemlich dunkel und meine Softbox äh, hält den Greenscreen nicht leicht, äh, nicht doll genug auf. Ist ja auch egal. Ähm, ja. Ich guck mal, ob ich vielleicht mit X-Split wieder aufnehmen kann. Dann wird das aber vielleicht mit den Audiospuren wieder ein bisschen anders. Äh, mit der Audio an sich, weil ich dann wieder in einer Audiospur aufnehme. Ich nehme ja in OBS Studios für, wegen zwei Audiospuren. Ähm, und ja, ich guck noch mal, ich probiere noch mal ein bisschen rum. Ich teste noch mal ein bisschen, wie ich das am besten hinkriegen kann. Und wenn ich auf eine gute Lösung komme, sodass ich doch noch 1080p und 60fps aufnehmen kann, dann werdet ihr es ja merken. Wenn nicht, dann... Tut es mir leid, aber dann kann ich vorerst nur noch in 720p und 30 FPS aufnehmen und hochladen. Vielleicht in 1080p, 30 FPS, aber das, da bin ich mir noch nicht sicher. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley stood here, drinking it all in. But ja. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nö. 
Nö, 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 nö. Nö, nö. Stanley was so bad at following directions, it's ja. incredible he wasn't five years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop yeah, trying to make work. every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Warte mal. Hm, ich weiß nicht mehr, wie der Dings war. Wo sind wir hier? Oh Gott! That's her, Stanley. Alter! You need to be the one to do this. To reach out to her. Ich will das Telefon nehmen. Oh, Stanley, is that you? Uh, hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Was? Alright. Okay, there we go. Alright, now, I want you to come in and tell me all about... Your day. <laughs> gotcha. Uh, Come on. Did you actually think you had a loving wife? Yeah. They commit their life to you. I'm trying to make a point here, okay. Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Finish. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Huh? Guten Morgen, Angestellter 427. Drücke H auf deiner Tastatur. Stanley ah. is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Darf ich mich jeweils hinsetzen? Drücke 5. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now... He's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Bitte drücke ich fünf. Fünf. But in his mind, ah. In his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, yeah. Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Drücke G, um fernzusehen. G. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Drücke 4, um Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ja! So... He went further. Well, he imagined that he order. came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. The linke Tür war langweilig. G, um Abendessen vorzubereiten. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy. And so in his head, he relived it again and then again. And again, over and over, wishing beyond hope that it would never end. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path. Mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. 
The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ich drücke nichts. Ich will. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. What? Loading. End is never the end, is never the end, is never the loading. Ähm, wie es aussieht, geht es hier noch weiter, aber der Part ist zu Ende, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder.